Le Parisien a révélé ce jeudi 23 février qu'Aya Nakamura, jugée le 26 janvier dernier au tribunal de Bobigny pour des violences volontaires sur son désormais ex-conjoint, a été condamnée à 10 000 euros d'amende. Vladimir Boudnikov quant à lui, qui est pour appel papa avec la chanteuse d'une fille prénommée Ava, l'interprète de Jaja est aussi maman d'Aïcha, née d'une précédente relation, note de la rédaction, devra s'acquitter d'une amende de 5 000 euros. Une sanction légèrement inférieure donc, pour le producteur. Pour rappel, les faits remontent à la nuit du 6 et 7 août 2022, lorsqu'une violente dispute éclaté au sein de leur couple, ce qui les avait conduits en garde à vue. L'origine de leur querelle Un mariage auquel la chanteuse n'avait pas été conviée, contrairement à Vladimir Boudnikov et à une ex-compagne de ce dernier. Ces deux derniers avaient immortalisé leur présence sur place par le biais d'une photo commune. Une dispute qui s'était alors découpée en plusieurs actes. La première altercation s'était déroulée sein du domicile familial du couple à Ronnie sous bois Comme le rappelle le Parisien, les deux artistes avaient échangé reproches et coups dans le sous-sol du pavillon. Pièce qui abrite un studio d'enregistrement, alors que leur fille de quelques mois dormait plus haut. Trois jours d'incapacité de travail Aya Nakamura avait dans la foulée décidé de rejoindre son autre domicile à Shell, Seine-et-Marne, avec sa petite Ava. Mais elle s'était rendue compte qu'elle avait oublié ses clés et avait donc fait demi-tour pour les récupérer, demandant alors à deux de ses amis de la retrouver à Ronnie sous bois Leur vue, Vladimir Boudnikov a raconté à l'audience avoir pris peur, avant de sortir une arme factice de sa poche. La police s'était ensuite rendue sur place, suite à l'alerte d'un voisin qui sortait son chien. Direction garde à vue donc pour le couple. Mais ils avaient ensuite été remis en liberté. Chacun s'était vu prescrire trois jours d'incapacité de travail en raison des blessures causées par ces violences réciproques, a expliqué le quotidien régional, qui a également précisé que les montants des amendes qui viennent d'être requis pour les deux artistes diffèrent de ceux des réquisitions de la procureure, qui avait décrit une affaire tristement banale lors d'une audience à laquelle s'étaient pressés journalistes, admirateurs et avocats. 5 000 euros d'amende avaient alors été requis pour la « star » et 2 000 euros pour son ex-compagnon. Ce procès avait donc eu lieu le 26 janvier, soit la veille d'une échéance très importante pour Aya Nakamura, à savoir la date de sortie de son quatrième album studio intitulé DNK, qui est une référence à son véritable patronyme, Danyoko.